कक्षा नौ में पढ़ी रह गया विद्यार्थी भाई बहनी आज हमी कक्षा नौ को विज्ञान तथा प्रविधि भाई विषय को एकाई आठ में रहे सरल यंत्र निरंतरता दीद निरंतरता दीद भो मतलब इस भाग अगड़ी भी हमीर सरल यंत्रसंग संबंधित दुईवटा कक्षा प्रसारण कर आज हम तेसरो कक्षा अगड़ी बढ़ते तो भाई बहनी आज म भाई बहनी कक्षा अगड़ी बढ़ाने भाग पैले एवं चीज देखा अफ अनुमान कर कि हम आज कुन सरल यंत्र पढ़ते तो हे तो भाई बहनी एट फलेक् जस्तु चौड़ा समतल रिजिड सर्फेस देखि यो मत हमीर कस सो यो के यंत्र हो भो तो भन्न ही सकते नहीं के यंत्र हो भो कह यंत्र हो तो एटा चाह चौड़ा सतह मात्र हो तर यो चौड़ा सतह मैं यदि इसी राख इसी राखे यो एटा सरल यंत्र भूग जिस को नाम हो छड़के सतह इसी हमें यह छड़के सतह भरल यंत्र आज हम निरंतरता दीद इस अगड़ी बढ़ाऊ तो यह भाग पैले फिर भी मिम्मेदार पैले को क्लास को कई कुछ समझा गई रहे तो भाई बहनी अगिलो कक्षा में साधारण यंत्र अर्थ सरल यंत्र कति प्रकार का होने बारे में हमें कई जानकारी लिया थे मज तो कुरो दोहरा यो कक्षा लगाड़ी बढ़ाऊ तो स्क्रीन तर्फ हेम तो सरल यंत्र विभिन्न प्रकार का सं जिस मूलत चार प्रकार में विभाजन कर उत्तोलक अंग्रेजी में लिवर दोसरो घिर्नी अंग्रेजी में पुल्ली तेसरो पांग्रा रीण व्हेलेन एक्सेल चौथो छड़के सत इंक्लाइन प्लेन यदि हमें कसले प्रश्न कर सरल यंत्र कति प्रकार का होने वाले हमी इन चार प्रकार का हो तर भाई बहनी पेज र फेसो तो सुने तो पेज र फेसो सरल यंत्र होना भाई कहीं प्रश्न भाई छड़के सत को बदल रूप वा विशिष्ट रूप पेज भी हो रेसो भी हो तेलिए चार प्रकार छड़के सत भि अंतर्गत पर्ने पेज रेसो इस बदल वा विशिष्ट रूप हो याद कर ये कुरा बताई सके हमी यो चार वा मध्य आज कुन चाहे पढ़ते भाग हमी इंक्लाइन प्लेन अर्थ छड़के सत को बारे में अध्ययन करते अब छड़के सत को के हो भाई कुछ आए तो सब भाग पैल योग के हो छड़के सत कसरी परिभाषित करने भाई हम इस परिभाषित कर सकता हर तो कुछ कर भार अग्लो ठाव में सजील पुर्या प्रयोग कोण बना ढल्क चौड़ा रिर सत छड़के सत भाई हमी छड़के सत इस परिभाषित कर सकता सीम्पल मेसिन में छड़के सत परिभाषित करूँ हम के इंक्लाइन प्लेन इज अ फ्लैट रिजिड सर्फेस इंक्लाइन एट एन एंगल टू द हराइजेंटल एंड इज यूज टू क्यारी अ लोड टू सर्ट इन हाइट इसी हम अंग्रेजी में परिभाषित कर सकता छड़के सत को परिभाषा मैं बताए अब इसको बारे में उदाहरण भी तो जानूपर्यो नि छड़के सत तो बुझियो एटा मैं छड़के सत देखाएं अन्न उदाहरण व्यवहार में हमी के देख बारे में म फे अगड़ी बढ़ाऊ हाई तो तो भाई बहनी मई छड़के सत को उदाहरण चित्रवा देखा इस हेर तो भाई बहनी स्क्रीन में यो एटा छड़के सत हो आप विचार कर घर को अगाड़ीपटी आंगनसम आने गरिकन यो तेरसा राखी इसो काम के हो सीधा सीधी कुरे घर भि कु कर वस्तु लानुपर्यो श्रेणी बा चढ़ना हमीर कठिनाई हो तर यो तो छड़के सत राख कम बल ने नहीं हम तेल घिशा वा गुड़ाए घर भि लान सौ यो छड़के सत को एवं उदाहरण भस्त यो हे तो ये हो भाई तो चिप्लेटी चिप्लेटी भी एक प्रकार को छड़के सत हो जिस में हमी कम बल ने घिश्रीन सकता सीधे मथि बड़ा हाम फाल तो कति धर गरुंगो भार शरीर को भार घाइते होने हु तर इस चिप्लिंदा खेल थोड़े बल ने चिप्लिन सकता यो चिप्लेटी भी छड़के सत हो एवं अर्क महत्वपूर्ण कुरा तिमी बजार में देखा होला 
कुनै ट्रकमा सामान चढाउनु पर्यो भने एउटा फल्याकलाई 1300 गरेर राखिन्छ र त्यसबाट गुडाएर वा घिसारेर सामानलाई माथि लगिन्छ त यो छड्के सतहको अर्को उदाहरण हो यहाँ फेरि ट्रक होइन नि यो ट्रकमा सामान चढाउन प्रयोग गरिने फल्याक जसलाई हामीले कोण बनाएर ढल्काएर राखेका छौ त्यो चाहिँ हो छड्के सतह अब त्यसै गरेर यो हेर त यो तिम्रो किताबमा दिएको घुमाउरो बाटो छ नि यसलाई छड्के सतह भनिएको छ घुमाउरो बाटो भन्नाले घुमाउरो भन्नाले एउटै सतह होइन अलिकति झुकेको घुमाउरो भन्नाले काई उकालो हुन सक्छ काई ओरालो हुन सक्छ यस्तो भिरालो बाटो अझै स्पष्ट राम्रो शब्दमा भन्दा भिरालो बाटो पनि छड्के सतहको अर्को उदाहरण हो इनै उदाहरणहरुको साथमा अर्को एउटा यहाँ हेरौं त यो एउटा बीपी राजमार्ग नेपालको यो सिन्धुली तिरको चित्र देखाइएको छ यो चित्रमा यो छड्के सतहको रूपमा भिरालो बाटो ठाउँ ठाउँमा देखिन्छ यसलाई यहाँ हेरौं यहाँ पनि यस्तो भिरालो बाटो छ यहाँ पनि भिरालो बाटो छ यस यी भिरालो बाटोलाई हामी छड्के सतहको रूपमा चिन्दछौं अब यसरी छड्के सतहको थुप्रै चिनारी चित्रबाट भइसकेपछि छड्के सतहका केही उदाहरणहरु काहीँ लेख्नु पर्यो भने हामीले कसरी लेख्न सक्छौं म यो उदाहरणहरु दिदै छु है त ल हेरौं है एकदम महत्त्वपूर्ण ढंगले याद गर्नुपर्ने छड्के सतहका उदाहरणहरु देउ भनियो भने हामीले भन्नु पर्छ ट्रकमा सामान चढाउन प्रयोग गरिने फल्याक यहाँ साइड पटि त्यो फल्याक पनि देखाइएको छ त्यस्तै तिमीले अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण उदाहरण दिन सक्छौ भिरालो बाटो हुन त धेरै छन् यी प्रमुख रूपमा सम्झिनु पर्ने भनेर मैले बताउन खोजेको अनि त्यसै गरेर चिप्लेटी अर्को छड्के सतहको उदाहरण हामीले छड्के सतह भनेको के हो भनेर यसलाई परिभाषित गर्यौ चित्रबाट पनि यसलाई देख्यौ र यसको उदाहरणहरु पनि लियौ अब हामीले ड्राइङ गरेर देखाउनु पर्यो ड्र गर्नु पर्यो डायग्राम बनाउनु पर्यो छड्के सतहलाई चित्रबाट देखाउ भनियो भने कसरी देखाउने भन्दा म अब ड्र गरेर देखाउन खोज्दै छु हेरौं त यो स्क्रिन तर्फ हेरौं यो हो छड्के सतहको चित्र तर फेरि यसमा यो उचाइ यो तलको भाग यो सबै कुराहरु हैन वास्तवमा यो चाहिँ हो छड्के सतह यो चाहिँ जुन स्लोपी सतह छ यो चाहिँ हो छड्के सतह तर हामीले चित्रमा देखाउँदा यस्तो किसिमको एक किसिमको राइट एंगल ट्रायंगल बनाएर अनि कुनै वस्तुलाई यसको सतहमा घिसारेको देखाउने हो जसको कुनै तौल छ तौल भनेको के कुनै वस्तुको तौल भनेको पृथ्वीले त्यो वस्तुलाई आफ्नो केन्द्रतिर तान्न लगाउने बल नै त्यो वस्तुको तौल हो यहाँ त्यो कुनै तौल भएको वस्तुलाई हामीले बल लगाएर यो छड्के सतहमा यसरी घिसार्छौ यो दिशामा अनि अब कहाँसम्म घिसार्छौ भन्दा यो बिन्दु देखि यो उच्चतम बिन्दु सम्म हामी घिसार्छौ यसको मतलब बल लगाएर वस्तुलाई यो बिन्दु देखि यो बिन्दु सम्म घिसारिन्छ भने बलले पार गर्ने दूरी यो बिन्दु देखि यो बिन्दु सम्मको दूरी हुन्छ यसलाई हामी बल दूरी भन्दछौ र यहाँ त बल दूरी भनेको त छड्के सतहको लम्बाइ हुन पुग्यो त्यसैले हामीले एउटा अर्को लेभलिङ पनि गर्नु पर्छ चित्र देखाउँदा बल दूरी भनेर देखाउने र बल दूरी भनेको छड्के सतहको लम्बाइ हो भनेर त्यो पनि उल्लेख गरिदिने अब यो वस्तुलाई यो जमिनबाट यो माथि छड्के सतहमा घिसार्दै माथि सम्म पुर्याउँदा यो कति उचाइ सम्म पुग्यो समतल सतह देखि जति उचाइ सम्म पुग्यो त्यो हो तौलले पार गरेको दूरी अर्थात तौल दूरी यसको मतलब समतल सतह देखि वस्तु सम्मको यो भर्टिकल डिस्टेंसलाई हामी तौल दूरी भन्छौ यो छड्के सतहको उचाइलाई तौल दूरी भनिन्छ यसलाई पनि हामीले उल्लेख गर्नुपर्छ यति कुरा देखाएपछि हामीले छड्के सतहको चित्र डायग्राम सहित र लेभल सहित ठिक तरिकाले प्रेजेन्ट गर्न सक्छौ त भाइ बहिनीहरु यो याद गरौ बल तौल बल दूरी र तौल दूरी साधारण यन्त्रका खास खास कम्पोनेन्ट्सहरु हुन् इनीहरु सहित हामीले छड्के सतहको चित्र यसरी बनाउँछौ अब कुनै पनि यन्त्रमा चाहे त्यो उत्तोलक होस् घिर्नी होस् पाङ्ग्रा बिड होस् छड्के सतह होस् त्यसमा हामीले यदि यान्त्रिक फाइदा निकाल्नु छ मेकानिकल एडभान्टेज निकाल्नु छ भने सिधै बलको मान र तौलको मान खोज्नु पर्छ यान्त्रिक फाइदा बराबर तौल अपन बल हरेक यन्त्रमा एउटै कुरा हो यो यान्त्रिक फाइदा बराबर तौल 
अपन बल तर गति अनुपात यंत्र पीछे कई न के भिन्नता यहाँ पर कई भिन्नता होना उ गति अनुपात बल ने पारे दूरी रौल ने पारे दूरी बीचक अनुपात भापी बल ने पारे दूरी तो यहाँ अलग भर्खर मैं के छड़के सत को लंबाई हो तेसो छड़के सत को लंबाई अपन छड़के सत को उचाई चाह गति अनुपात होसले हमें गति अनुपात इसी परिभाषित कर सकता छड़के सत को गति अनुपात छड़के सत में छड़के सत को लंबाई रड़के सत को उचाई बीच को अनुपात इसको गति अनुपात भाई द रेसिओ अफ लेंथ अफ इंक्लाइन प्लेन टू द हाइट अफ इंक्लाइन प्लेन इज कॉल भैलेसिटी रेसिओ अफ इंक्लाइन प्लेन अब इस सूत्र में लेख् पर्दा हमी इस गति अनुपात बराबर छड़के सत को लंबाई जिस एल अक्षर ने संगकेत कर अपन छड़के सत को उचाई जिस हम एच अक्षर ने संगकेत कर वेलोसिटी रेसिओ इक्वल टू लेंथ अफ इंक्लाइन प्लेन एल अपन हाइट अफ इंक्लाइन प्लेन एच ल अब छड़के सत परिभाषित गये छड़के सत को उदाहरण हेन अ पेस पच्चीस छड़के सत को चित्र देख्यौं आप छड़के सत रेखांकन चित्र कसरी देखाने भाई हमें जान अब छड़के सत प्राप्त होने फायदा के छड़के सत साधारण यंत्र प्राप्त होने सकने फायदा मध्य के पाउन सकता भाई कुछ मतदे हाई त स्क्रीन तर्फ हे तो छड़के सत प्राप्त होने फायदा नंबर एक इस कम बल ने धर तौल उचाल सकने फायदा प्राप्त हो नंबर दुई बल को दिशा परिवर्तन करने फायदा प्राप्त हो तो भाई बहनी अगिलो क्लास में शायद हमी सौ साधारण यंत्र प्रमुखतम रूप में तीनवटा फायदा प्राप्त कर सकता एवटा कम बल ने धे तौल उचाल सकने दोसों बल को दिशा परिवर्तन होने रेसरो काम कराई को वेग बढ़ने है इट मैग्निफाइज द फोर्स कम बल ने धे तौल उचाल इट कैन चेंज द डिरेक्शन अफ फोर्स इसलिए बल को दिशा परिवर्तन कर तेसरो इट कैन स्पी स्पीड अप द वर्क कार्य स्पीड अप कर छिटो कराँच तो त्यो तीन वटा मध्य यो दुईटा फायदा हम प्राप्त कर सकस तर कसरी इस बारे में मिटेल बताऊद हई कम बल ने धर तौल उचाल सकने फायदा छड़के सत कसरी प्राप्त होने कुछ बुझ् को लगी पैले यंत्र को कार्य सिद्धांत बुझ् पर्च अगिलो क्लास में यंत्र को कार्य सिद्धांत पक्क भी भाई बहनी बुझ्भ बताइए यंत्र को कार्य सिद्धांत अनुसार बल इंटू बल दूरी बराबर तौल इंटू तौल दूरी हो यदि घर्षण छेन भी मैं हो अथवा घर्षण नगर्ने भी मैं हो बल रल दूरी को गुणनफल जैसे तौल रौल दूरी को गुणनफलस बराबर होब अगि नहीं हमें के देखी सकता छोड़ छड़के सत में लंबाई चाह बड़ी होचाई चाह कम हो एक पल्ट यह चित्रला फेरी हर तो यहाँ हमी बल लगा वस्तु एक छेव देखि अर्क छेवसम लो इसको मतलब यो दूरी बल दूरी हो बल दूरी छड़के सत को लंबाई हो भाई तौल से ये खेर जमीन बाटमा उचाली यो उचाई तौल दूरी होने छड़के सत में जैसे बल दूरी यो तौल दूरी भाग लमो हो दिमाग में राख्पर्यो छड़के सत को लंबाई जैसे उचाई भाग बड़ी होने वाक बल दूरी जैसे तौल दूरी भाग लमो अब हम फर्क ठाव में पुगूं तो बल इंटू बल दूरी बराबर तौल इंटू तौल दूरी यंत्र को कार्य सिद्धांत हो अब बल दूरी जैसे लमो हो छड़के सत में मन यो दुई एकाई दुई मीटर भन यदि बल दूरी दुई मीटर छौल दूरी जैसे छोटो होनो इस मैं एक मीटर मैं भाई अब मैं यदि एक न्यूटन बल लगाकर कोई वस्तु घिशाशु तैं बायापटी हर तो एक न्यूटन इंटू टू मीटर यो कति होना पुग्स भाग टू इंटू वन हो टू हो रहा न्यूटन मीटर बने जूल भाई हम बायापटी दुई जूल कार्य देखिए भाई दायापटी में तो दुई जूल नहीं हो दायापटी में दुई जूल होना को लगी यहाँ तौल को मान कर्च भाग तौल को मान तो दुई न्यूटन हो अभी मत टू न्यूटन इंटू वन मीटर बराबर टू जूल हो इसको मतलब के भन्न खोजी 
बल दूरी जैसे लमो मैं दुई एक लिए तौल दूरी जैसे छोटो एक एक लिए यो तो किम को इंक्लाइन प्लेन में मैं एक न्यूटन बल लगाएं तेल दुई न्यूटन तौल उचाल सकता कम बल ने धरें तौल उचाल सकता कारण से भाग जैसे बल दूरी यह तौल दूरी भाग लमो हुआ तो यंत्र में कम बल लगाए धरें तौल उचाल सकता भूरा हमें बुझ् पर्च छड़के सतह प्राप्त होने एवं प्रमुख फायदा के कम बल ने धर तौल उचाल सकने रिजन के जैसे बल दूरी तौल दूरी भाग बड़ी भाई ओके अब दोसों बिंदु अब दोसों बुधातर्फ लग बल को दिशा परिवर्तन करने ये कि हर मैं चित्र में मेखा यो एटा तौल लाई छड़के सतह में इसी घिशा बल लगाए मथि पुर्या बल को दिशा ये यदि हमी बल यदि हमी छड़के सतह प्रयोग नगरिकन वस्तु मथि पुर्यान पड़े भाई बल को दिशा कता हो भादा यो हो छड़के सतह को प्रयोग बिना वस्तु मथि लान को निमित्त बल को दिशा भर्टिकली अपवर्ड हो जबकि हमी छड़के सतह में घिशा लादा बल को दिशा यंगल बनाए लागे इसको मतलब छड़के सतह ने बल को दिशा परिवर्तन करद यो चित्र बुझ् पर्ने कुछ छड़के सतह ने हमीर दुईटा फायदा दी रहे साधारण इंद्र बड़ प्राप्त कर सकने कम बल ने धीरे तौल उचालने रल को दिशा परिवर्तन करने अब माई बहनी छड़के सतह ने जमीनसंग बनाने कोण को बारे में कई अन्न कुछ प्रस्तुत करते इस ध्यानपूर्वक हर हाई त छड़के सतह ने जमीनसंग वा समतल सतहसंग बनाने कोण यदि हमी छड़के सतह को लंबाई बढ़ाऊं यो हो छड़के सतह यो 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 ये तो यह सब छड़के सतह हो यहाँ छड़के सतह को यह लंबाई जो पेलो चित्र भाग दोसों चित्र में बढ़ा दोसों चित्र भाग तेसरो चित्र में बढ़ा याद गये मैं तीन का तीनवटा छड़के सतह देखाएं जिसमें छड़के सत को लंबाई से बढ़ते 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 गए तर ऊंचाई हे तो ऊंचाई यहाँ यहाँ रहा बराबर रहे ऊंचाई स्थिर राखे छड़के सतह को लंबाई इस हमें बढ़ा बढ़ा गये यो अवस्था में हम छड़के सतह ने जमीनसंग बनाने यो कोण यो कोण बढ़ते जा घटते जा दोसों में कोण तेसरो में कोण पैलो भाग दोसों में छड़के सतह ने जमीनसंग बनाने कोण घटे दोसों भाग तेसरो में झन घटे इसको मतलब ऊंचाई स्थिर राखे लंबाई बढ़ाइयो छड़के सतह को यो छड़के सतह ने जमीनसंग बनाने कोण घटते 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 जो हम एट निष्कर्ष आयो जमीनसंग बनाने कोण घटते जान अवस्था में ऊंचाई स्थिर राखे लंबाई बढ़ा गए छड़के सतह ने जमीनसंग बनाने कोण घटते जा अब इसको असर हम फोर्स हमी लगा बल रौल में के असर पर्द यह बारे में एक छिन में मताऊद अब लंबाई बढ़ाने को सट्टा हमी ऊंचाई बढ़ाऊं के हो छड़के सतह यो हो भाई इसमें मैं ऊंचाई बढ़ाकर देखाएं इसमें भाग अर्क इसमें झन ऊंचाई बढ़ाई को देखाएं छड़के सतह को यो ऊंचाई यो भाग दोसों में बढ़ी दोसों भाग तेसरो में बढ़ी तर यह छड़के सतह को लंबाई अर्थ बल दूरी चाह बराबर बना मैं हे तो तीन वा बराबर राखे ऊंचाई मात्र बढ़ाइ इसी ऊंचाई बढ़ा के देखिए लंबाई जी को ती ऊंचाई बढ़ते ज्यादा के देखिए तो भाग एंगल भी बढ़ते गए छड़के सतह ने जमीनसम बनाने कोण बढ़ते गए इसी कोण बढ़ते गयो भाई निष्कर्ष निले जमीनसंग बनाने कोण बढ़ते जो कर् यो विघ्न जमीनसंग बनाने कोण बढ़् कि घट् कि भाई कौतूहलता हो कोण को एटा ठूल अर्थ छड़के सतह ने जमीनसंग बनाने कोण यदि फरक पर्न गए हमी वस्तु तान्ने तान्न लगने बल को मान भी फरक म इस प्रयोग देखा चाहूँ त भाई बहनी प्रयोग तीर आऊ तो यो एटा छड़के सतह यो छड़के सतह में मैं एटा वस्तु यहाँ स्प्रिंग बैलेन्स को मदद ने इस घिशा 
हेमें इस घिशार इस निरंतर घिशारि बेला में यहाँ बल को मान कति होम इस वस्तु घिशा लगभग पोइंट थ्री न्यूटन फोर्स देखाई रख स्प्रिंग बैलेंस ने हे तो पोइंट थ्री न्यूटन देखाई रह तर अब मैं यो छड़के सतले जमीनसंग बनाने कोण लढ़ाईदिने विचार करें अब बढ़ा एटा ठूल बक्स राख यो कोण लढ़ाई दिखा खेल अब हर तक मान बढ़े पोइंट फोर न्यूटन जी देखिए फिर हेखे पोइंट फोर न्यूटन वो भाग बढ़ी नहीं देखिद तो भाई बहनी अलग भर्खर मैं एट प्रयोग कर देखाए भी छड़के सतले जमीनसंग बनाने कोण सानो तीन तौल घिशा लाई हमें कम बल लगन पर्च तर छड़के सतले जमीनसंग बनाने कोण धरने तीन तौल में घिशा को निमित्त हमी बल लगन पर्चले मैं ये कोण को कुरा विशिष्टतापूर्वक उठाए हो यदि यो लंबाई बढ़ाइयो बल दूरी बढ़् उचाई बढ़ाइयो तौल दूरी बढ़ी यहाँ जैसे बल दूरी तो तौल दूरी भाग बड़ी हो तर हमी लंबाई झनझन बढ़ा गये बल दूरी झनझन बढ़ते जान रही तौल में घिशा झनझन कम बल लगन पर्ने होसले बल दूरी बढ़ा हम कम बल ने वस्तु छड़के सतह में घिशा सकता ल अब हमें छड़के सत के होने परिभाषित भैस चित्र भी देखिए उदाहरण भी देखिए छड़के सतह जमीनसंग बनाने कोण को बारे में ठा भो य सब कुरो ठा भई सके अब बल दूरी भी ठा भो तौल दूरी भी ठा भो गति अनुपात भी ठा भो यदि ठा भई सके अब हमीर छड़के सतह को बारे में कई प्रश्नोत्तर तीर लग मैं भाई बहनी एटा अलग गहन प्रश्न रेस को उत्तर खोजन लगने विचार कर यो प्रश्नोत्तर एक पल्ट स्क्रीन तर्फ हर एवं कथन मैं प्रस्तुत करें छड़के सतहले सरल यंत्र पा सकने फायदा मध्य कम बल ने धर तौल उचाल सकने रार्य को वेग बढ़ाने दुई फायदा दिशन ये ठीक हो कि होना एक पटक दिमाग में विचार करते करूँ हाई मैं गलत बने को सही भी हो हम ये प्रश्न को रूप में लिद अब इसलिए एट तर्क दी तर्क में के भो छड़के सतह में जैसे बल दूरी भाग तौल दूरी लमो होने वाले इसलिए कार्य को वेग बढ़ा भो तर्क भी ठीक सही छेन एक पल्ट विचार करते करूं फिर तर्क दोसों भी हाल छड़के सतह में जैसे तौल दूरी भाग बल दूरी लमो होने वाले कम बल ने धर तौल घिशा कार्य कर सकता तैं गलत सही पी मिशा दीकर तल हमीर छाने पर्ने अप्सन कि कथन मात्र ठीक कि तर्क एकमात्र ठीक कि तर्क दुई मात्र ठीक कि कथन रुवे तर्क ठीक लो चार वा मध्य कुन कुरो सही होने पता लगन को लाई हमी क बड़ सुरू कर कथन मात्र ठीक ठीक छेन हेरूम कथन छड़के सतहले सरल यंत्र पा सकने फायदा मध्य कम बल ने धर तौल उचाल सकने कार्य को वेग बढ़ाने दुई फायदा दिशा भनाई में पेलो भाग तो ठीक थी दोसों भाग तो गड़बड़ भम बल ने धर तौल उचाल सकता क्योंकि इसमें जैसे भी बल दूरी लमो तर कार्य को वेग तो बढ़ा सकते नहीं क्योंकि कार्य को वेग बढ़ने को लाई तौल दूरी लमो हो कथन गलत भो ते कथन मात्र ठीक है भाई ये अप्सन क कैंसिल अब ख हे हाई तर्क एक मात्र ठीक तर्क एक में के हे छड़के सत में जैसे बल दूरी भाग तौल दूरी लमो होने वाले इसलिए कार्य को वेग बढ़ा यो भनाई तो ठीक हो तर छड़के सत में यो हो छड़के सत में बल दूरी भाग तौल दूरी लमो हो पक्क कार्य को वेग बढ़ो तेल छड़के सत में तर्क एक पी गलत भो ते ख नंबर को तर्क एक मात्र ठीक भनाई भी कट्टी अब तर्क दुई जाऊ छड़के सत में जैसे तौल दूरी भाग बल दूरी लमो होने वाले कम बल ने धर तौल घिशा कार्य कर सकता 
यो कुरा तो ठीक बने यस्त देखियो फेरी छ हेर त छड्के सन्दर्भ में जहिले पनि तौल दुरी भन्दा बल दुरी लामो हुने भएकोले हो कम बलले धेरै तौल लाग हिसारेर कार्य गर्न सकिन्छ घर्षण नगर्ने भएपछि कम बलले धेर तौल हामी तानेर काम गर्न सक्छौ यो भनाइ ठीक छ यसको मतलब ग मा लेखिएको तर्क दुई मात्र ठीक छ भनिएछ अब ग पनि हेरौ न यो ग अहिले सम्म हामीलाई ठीक लागेको ग नै हो ग मा कथन र दुवै तर्कहरु ठीक छन् यो त भएन कथन अघि नै गलत भन्ने साबित भइसक्यो यसको मतलब हामीले यो ग नम्बरलाई टिक लाउनु पर्छ तर्क दुई मात्र ठीक दिएको रहेछ कथन र तर्क एक चाहिँ गलत रहेछ ल भाइ बहिनीहरु मैले एउटा इन्ट्रेस्टिङ किसिमको अलिकति दिमाग घुमाउने किसिमको एउटा प्रश्न तिमीहरुलाई प्रस्तुत गरेर एनालाइसिस गरे एनालाइसिस गर्नु पर्छ अनि उत्तर खोज्नु पर्छ गरियो अब हामी इन्क्लाइन प्लेन छड्के सतहसँग सम्बन्धित एउटा गणितीय समस्या प्रस्तुत गर्दै यसलाई म हल गरेर देखाउँदै छु हेर त 32.5 सेन्टिमिटर उचाइ भएको कुनै छड्के सतहको लम्बाई 1.3 मिटर छ यसमा 90 न्यूटन बल लगाएर 270 न्यूटनको तौललाई एक छेउ देखि अर्को छेउ सम्म घिसारिन्छ भने निम्न कुराहरु निकाल्नुहोस् भनेर भाइ बहिनीहरुलाई प्रश्न आयो अरे मानौ भने यो प्राय हिसाब देखेर हामी अलि आत्तिन्छौ गर्न जान्दैनौ कि भन्ने पहिले नै डराउँछौ डराएको मान्छेले हिसाब गर्न सक्दैन नडराई गर्नु पर्छ दिएको कुरालाई पहिले लेख्ने अनि लेखिसकेपछि सूत्र प्रयोग गर्ने अनि उत्तर निकाल्ने यो कुनै गाह्रो कुरा छैन अब म यो दिएको कुराहरु लेख्दै छु है 32.5 सेन्टिमिटर उचाइ भएको भनेपछि उचाइलाई म उचाइ भनेर लेखे पनि भयो म चाहिँ छोट गरीमा h मात्र लेखे है हाइट हाइट कति भन्दा 32.5 32.5 यहाँ सेन्टिमिटरमा दिएको छ हैन उचाइ भएको कुनै छड्के सतहको लम्बाई लम्बाईलाई हामी l अक्षरले संकेत गर्छौ l कति छ 1.3 मिटर भनियो अब यसमा 90 न्यूटन बल लगाएर बल e4 लाई हामी e अक्षरले संकेत गर्छौ यसमा 90 न्यूटन बल लगाउने भनियो अनि लगाएर 270 न्यूटन को तौल लाई भनेपछि लोड l 270 न्यूटन को तौल लाई एक छेउ देखि अर्को छेउ सम्म घिसारिन्छ भने निम्न कुराहरु निकाल्नुस् अब निम्न कुरा त मैले यहाँ स्क्रिनमा देखाएकै छैन एक यान्त्रिक फाइदा अरे दुई गति अनुपात तीन उत्पादित कार्य चार लागत कार्य पाँच कार्य क्षमता ल हेर त हिसाबमा त थुप्रै कुरा सोधिएको रहेछ अब 1 2 3 4 5 गरेर सोधिएको छ हामी पनि 1 2 3 4 5 गरेर निकालौ न सबभन्दा पहिले एक नम्बरमा के सोधिएको छ भन्दा यान्त्रिक फाइदा यसको संकेत के हो एमए यान्त्रिक फाइदा भनेको मेकानिकल एडभान्टेज संकेत एमए अब हामीलाई थाहा छ नि सूत्र सूत्र अनुसार एमए इक्वल टु के हुन्छ लोड बाइ इफोर्ट ल अब लोड कति छ यही राख्नु है भ्यालु लोड चाहिँ 270 न्यूटन छ अनि इफोर्ट कति छ 90 न्यूटन छ न्यूटन न्यूटन क्यान्सल यो क्यान्सल न 9 एकन 9 9 3 27 देयरफोर एम ए इक्वल टु एम ए इज इक्वल टु कति भो 3 मेकानिकल एडभान्टेज 3 आयो मेकानिकल एडभान्टेज 3 आउनको मतलब थाहा छ हामीले जति बल लगाउँछौ त्यो भन्दा 3 गुणा बढी तौल उचाल्न सकिन्छ भन्ने अर्थ लाग्छ अब दोस्रो तिर लागौँ है त दोस्रोमा गति अनुपात भनिएछ गति अनुपात भनेको संकेतमा भेलोसिटी रेशियो भि आर इक्वल टु क्वेशन मार्क अब म सूत्र अनुसार लेखिरहनु नै एकैपल्ट लेख्दिउँ है त सूत्र भेलोसिटी रेशियो इक्वल टु अब हाम्रो यसमा यो छड्के सतहमा चाहिँ लेंथ अपन हाइट हो नि छड्के सतहको लम्बाई अपन छड्के सतहको उचाइ त्यसैले l अपन h लेखे अब लेंथको भ्यालु हेर त 1.3 मिटर छ हैन अनि हाइटको भ्यालु कति छ भन्दा हाइट 32.5 सेन्टिमिटर छ अब एउटा मिटरमा एउटा सेन्टिमिटरमा यो त काम लाग्दैन दुईटैलाई कि त सेन्टिमिटरमा ल्याउनु पर्छ कि त दुईटैलाई मिटरमा राख्नु पर्छ त्यसैले मैले के गरे यो मिटरलाई सेन्टिमिटरमा लानु सजिलो छ नि कसरी मिटर ठूलो 
ठूलो सानो में लू पर्यो तो संबंध ने गुणन करने सय को संबंध स एक मीटर बराबर सय सेंटीमीटर तेल वन पॉइंट थ्री इंटू हंड्रेड देखे ये सेंटीमीटर में आयो तल के रहो थर्टी टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर भो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल है अब यो इक्वल टू मथि थर्टी वन थ्री जीरो होने भाई हंड्रेड इंटू वन पॉइंट थ्री अभी तल कर्टी टू पॉइंट फाइव भो भाई बहनी मैं अर्क बताऊँ यो पॉइंट हमी एक अंक पछाड़ी लाने मथि हमी सुन्ना थाप्न पाँच ये मैथमेटिकल प्रोसेस कत न कत तिमें गे कि यो पॉइंट हटाई दूँ मैं अब यदि करे अब यहाँ भैलोसिटी रेसिओ इज इक्वल टू कति भो तेरह सौ थर्टीन हंड्रेड अपन थ्री टू फाइव भाव हमें इस फाइव ले काटना सकता तल मथि पांच छ तीस पांच पंच पच्चीस पांच दुना दस पांच छक्का तीस जीरो अब ते पांच एक पांच पांच तीन पंद्रह पांच पंच पच्चीस पांच दुना दस अब तेरह सौ को बावन्न देर फोर भैलोसिटी रेसिओ इक्वल टू फोर अब भैलोसिटी रेसिओ फोर आने को मतलब भाई बहनी इस था कि छेन यो भैलोसिटी रेसिओ ने तौरले भाग बल ने कति दूरी पार कर तुलनात्मक रूप से भाई बुझाऊ भैलोसिटी रेसिओ फोर भन्न को मतलब तौरले भाग बल ने चार गुना बड़ी दूरी पार कर भूझि अब उत्पादित कार्य लगू उत्पादित कार्य वर्क आउटपुट हम तीन नंबर में वर्क आउटपुट यो वर्क आउटपुट बने कि वर्क आउटपुट बने यंत्र कार्य हम वर्क आउटपुट भंत्र कार्य तौल इंटू तौल दूरी होसले लोड इंटू लोड डिस्टेंस हम लोड बने यहाँ दुई सौ सत्तरी न्यूटन छोड डिस्टेंस तौल ने पार कर दूरी तो हाइट नहीं हो नी थर्टी टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर इंक्लाइन प्लेन में तौल ने पार कर दूरी हाइट अफ इंक्लाइन प्लेन तेल लोड इंटू हाइट अब यहाँ लोड को वालू टू हंड्रेड सेवेन्टी न्यूटन अनि हाइट वाली थर्टी टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर अब यहाँ फिर सेंटीमीटर चलते सेंटीमीटर यहाँ क्या चलते न्यूटन इंटू मीटर को जूलो भाई बहनी आठ कक्षा में भी पड़े तर कि न्यूटन इंटू सेंटीमीटर तो हमें यूज कर सकते हमें मीटर में लू पर्च दुई सौ सत्तरी न्यूटन इंटू सेंटीमीटर सानो संख्या मीटर ठूल में लान को लगी डिभाड कर थर्टी टू पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई वन हंड्रेड अब सेंटीमीटर मीटर होनापुगो यो इक्वल टू दुई सौ सत्तरी न्यूटन इंटू अब यह दुईटा एवटा सुन्ना कट्यो पॉइंट एक अंक पछाड़ी लेफ्टपटि जर्क सुन्ना कटा पॉइंट फेरी एक अंक पछाड़ी यहाँ पुर्या सकता तेल टू हंड्रेड सेवेन्टी न्यूटन इंटू हमी पॉइंट थ्री टू फाइव मीटर लेखन सकता अब क्याकुलेटर प्रयोग करने क्याकुलेटर को प्रयोग करें कति फाइनल आंसर आँच तो लेखने यो गुणन कर हम एटी सेवेन पॉइंट सेवेन फाइव अंक प्राप्त भो अब न्यूटन मीटर जूल होती जूल चाह वर्क आउटपुट यंत्र कार्य वर्क आउटपुट एटी सेवेन पॉइंट सेवेन फाइव जूल फिर अर्क लग लागत कार्य लागत कार्य कि हमी यंत्र में करने कार्य लागत कार्य भाई को लागत कार्य वर्क इनपुट रोक बल इंटू बल दूरी तेल अब चौथो में मैं लेखे वर्क इनपुट ये बल इंटू बल दूरी बल को इफोर्ट इंटू इफोर्ट ने पार करने दूरी तो लेंथ अफ इंक्लाइन प्लेन वन पॉइंट थ्री मीटर हो वन पॉइंट थ्री मीटर हो मैं यहाँ लेंथ लेखे यो बराबर इफोर्ट हमें कति लगा नाइन्टी न्यूटन लगा नाइन्टी न्यूटन इंटू वन पॉइंट थ्री मीटर यहाँ तो मीटरमें नौ दिन सत्ताइस को सात नौ एक नौ दुई एगार एक सौ सत्रह एक सौ सत्रह न्यूटन मीटर जूल भाई बहनी इसी हमी वर्क इनपुट नि वर्क इनपुट बड़ी वर्क आउटपुट कम छ
यो ऊंचा नहीं इस तो किन ऐसे ही ऊंचा बंदा कुने भी नहीं अंदर में कार्य कर दा कहीं न कहीं बॉल गॉर्सनली कर दा खेर जान सा जॉसली कर दा आउटपुट वर्क कम ऊंचा इनपुट वर्क बॉडी ऊंचा अब लास्ट में कार्य क्षमता हमें प्रतिशत में निकालना सा अब कार्य क्षमता नंबर फाइव में कार्य क्षमता को संकेत हो ईटा ईटा निकालना सा ईटा � अब यहाँ एम ए भीआर भी तेल चाहे सजिलो अर्क हमी वर्क आउटपुट अपन वर्क इनपुट इंटू हंड्रेड पर्सेंट कर एम ए बाई भी भीआर लेख हाई म एम ए बाई भी आर इंटू हंड्रेड पर्सेंट अब यह एम ए हम कगि नहीं थ्री एम ए थ्री छी भीआर फोर छ हंड्रेड पर्सेंट जी को ती रा अब चार ने हंड्रेड ल काट्ता खेल ट्वेंटी फाइव देर फोर ईटा इक्वल टू सेवेन्टी फाइव पर्सेंट हो ल तब आई बनी यहाँ हे कति महाभारत जस्तु देखिए दी यांत्रिक फायदा गति अनुपात उत् उत्पादित कार्य लागत कार्य कार्य क्षमता के गाड़ो छेन खाली हमीर दुरा चिन्न सकू र तेल हमें दिखे लेखी सके हम सजील सल्युसन निन सौ ल भाई बहनी अब हमी फिर अर्क एवं हिसाब मध्य मेरे को सामुन्नी प्रस्तुत करो भाई बहनी सकता और कसरी करने भाई बारे में बताऊँ हे तो सेवेन्टी फाइव पर्सेंट कार्य क्षमता भग छड़क सतह को लंबाई रचाई क्रमश ये ये दियो इसमें फोर्टी फाइव न्यूटन बल लगा कति तौला घिशा सकिए मैंने तरीका मत सीखु हाई अब इस हमें करसरी करने अब दुरा लेखने तो छाई नहीं अब हमीर यहाँ निर्णय तौला इसमें फोर्टी फाइव न्यूटन बल लगा कति तौला घिशा सकिए हम फर्मुला यो यूज हो मैं ये सोलूसन है सोलूसन करने तरीका सीका हाई यो ईटा इज इक्वल टू अब मेकानिकल एडवांटेज अपन भेलोसिटी रेसिओ इंटू हंड्रेड पर्सेंट ये तो हमें ठा अब यहीं ईटा इज इक्वल टू एम ए लोड बाई इफोर्ट होनी भेलोसिटी रेसिओ तल यो के होफोर्ट डिस्टेन्स बाई लोड डिस्टेन्स होनी इंटू हंड्रेड पर्सेंट होनी ये अज अगड़ी जाऊ ईटा इज इक्वल टू लोड बाई इफोर्ट अब यो हम इन्क्लाइन प्लेन हो इफोर्ट डिस्टेन्स तो लेंथ हो लेंथ अफ इन्क्लाइन प्लेन लोड डिस्टेन्स हाइट अफ इन्क्लाइन प्लेन इंटू हंड्रेड पर्सेंट होब ईटा इक्वल टू लोड बाई इफोर्ट इंटू एल उल्टा होता एच बाई एल इंटू हंड्रेड पर्सेंट होब हे तो सेवेन्टी फाइव पर्सेंट कार्य क्षमता भाई ये दिए भू राख सकि छड़क सत को लंबाई यो दियो है रचाई यो दियो क्रमश दिए टू पॉइंट सिक्स टू सिक्सटी फाइव सेंटीमीटर इस कन्वर्ट कर इसमें फोर्टी फाइव न्यूटन बल लगा यो दियो फोर्टी फाइव न्यूटन अब बाकी के रहा भादा निकाल पर्यन तो यह लोड मात्र रहे न कति तौल घिशा सकता अभी यो 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 सब चीज दी सकें लोड मत निने होने यो भू राखने लोड में एक्लो बनाने अभी सोलूसन निकालने तब भाई बहनी इसी हमी यो न्यूमेरिकल प्रब्लम लल्व कर सकस भाई बहनी अब जान आप विद्यार्थी भाई बहनी आज मैं यो इन्क्लाइन प्लेन अर्थ छड़क सतह के बारे में निके कुरा बताए हाई सुरू में परिभाषा दिखे थी ते पच्ची बड़ चित्र देखाए ते पच्ची बड़ उदाहरण दिए ते पच्ची बड़ इन्क्लाइन प्लेन में गति अनुपात भो ए घुमौरो कुरो रहे तो बताए चित्र बना सीकाए हिसाब कर लगाए इस साधारण यंत्र प्राप्त कर सकने के के फायदा पा सकता तो बताए आशा छी सब कुछ भाई बहनी कतई कस कत लेख् पर्यो कत बता एक्सप्लेन करो भाई आशा छी भाई आज क्लास म यहीं टुंग्या धन्यवाद